Hello, hello, hello sa ating mga viewers, sa ating mga grade 7 learners dyan. If di nyo pa subscribe ang channel ko, gawin mo na at pindutin din ang notification bell na katabi ng subscribe button nang kayo'y aking laging makasama at magabayan sa mga aralin ng math. So sa araw na to ay nasa pangatlong part na tayo ng a quarter 3, week 5. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang quadrilaterals naman. So, kind of quadrilateral. Okay, so una, nakikita ninyo na meron tayong tinatawag na trapezoid. So, paano ba natin malalaman na ang figure or yung gagawin nating uh, bagay ay isang trapezoid pala? Ano po? Okay. So, eto... Pansinin ninyo ang dalawang uh, figure na nandito. So, eto ay pareho silang trapezoid. Ano ang common sa kanila? So, gumamit ako ng, ng pangmarka dito. So, eto saka eto, ibig sabihin, yung dalawang yan ay parallel. So, eto naman sa figure na to, eto naman saka eto ay parallel. Ano bang ibig sabihin ng parallel lines? So, pag sinabi nating parallel Uh, walang pagkakataon na etong lines na to ay mag-intersect. So, hindi sila mag intersect kung ang distance nila ay pareho. So, tignan nyo etong side na to sa kaside na to ng trapezoid. Ang distance nito dito ay 2.9 cm. Ito din dito ay 2.9 cm. So, kung equal distance sila, ibig sabihin, walang pagkakataon na kapag kapag dinerecho natin to ay mag intersect sila yung dalawang line na yon kaya nasabi natin na yung dalawang lines na yon na opposite ay parallel to each other kaya ganun din eto so nung ginawa ko to yung distance nito ay et eto eto saka eto ay parallel kasi yung distance ng dalawang to ng dalawang Uh, sides na to ng trapezoid ay 2.9 cm. So, nung chineko din dito, 2.9 cm din. Ayan. So, anong characteristics ng trapezoid sa makatuwid? ba? Diba? So, kung titignan natin, ang isang pares. So, pag sinabi natin pair, dalawa. So, then, since parallel yan, opposite sides. So, opposite yan. Opposite sides. So, ilalagay natin dito. So, 1 pair of opposite sides okay, are parallel. Okay, so one pair. So only one pair of opposite sides are parallel. Okay. Okay, so, eto lang. So, etong paris lang na to, ang parallel. Eto, ay hindi. Eto naman, ay parallel. So, one pair lang yan. Eto, ay hindi. So, tignan natin. Para masabi natin na talagang hindi sila, pag in-extend ko to, guys, so, makikita nyo pa ba? Okay, pag in-extend ko to, at in-extend ko din ito. Okay, makikita nyo na nag-cross dito. Na, so, ibig sabihin, etong side na to, sa kayong side na to, ay hindi sila parallel. Kasi, nag, pag in-extend natin siya, ay nag-cross doon. Samantalang ito, saka ito, walang pagkakataon na sila ay mag-intersect or mag-cross. Okay, so ganun din dito. So, eto saka eto, etong pares or etong pair of opposite sides na to ay hindi din mag intersect Pero ito, eto pag in-extend natin, saka eto, pag in-extend natin, okay, makikita nyo na nag-intersect or mag intersect sila. So, dito nag-intersect sila. Kaya, non-parallel ito. Not parallel. Samantalang eto naman ay parallel. Sa so dito, naipakita natin na kapag sinabing trapezoid, isang pares ng opposite sides ay 
parallel. Okay? So, next naman, we have the trapezium. So, ang trapezium ay eto. Etong dalawang to ay uh, trapezium siya. So, bakit eto trapezium? So, tignan natin. With regards to parallel sides, meron ba siya? So, eto kung titignan natin, pag in-extend natin, okay, pag in-extend natin to, and then eto din, in-extend ko, okay, nag-cross sila dito. So, non-parallel siya. Etong, eto naman, pag in-extend ko doon, at eto din ay in-extend ko din, makikita natin na nag-cross dito sa part na to. So, ibig sabihin, no parallel uh, sides ang figure na to. So, eto kaya, ganun din kaya. So, extend ko to. Okay, eto din ay i-extend ko. Okay, so kung titignan natin, hindi ko na ipakita nag-intersect nag sila. Pero pag kinontinue natin yan, pag pinagpatuloy natin yan, mag-cross sila dito sa part na to. So, ibig sabihin, etong uh, pair of opposite sides ay non-parallel. Non-parallel siya. Okay, eto naman, pag in-extend natin, saka eto, in-extend ko din to. So, makikita natin na palapit ng palapit sila. So, may pagkakataon na sila ay mag intersect at talagang sila ay mag intersect So, ibig sabihin, dito sa dalawang figure na to, I know uh, opposite sides parallel. Ano po? So, no pair of sides that are parallel. So, kapag no, no uh, pair of sides parallel, ito ay tinatawag na trapezium. So, ilagay natin dito. So, no uh, pair of sides that are Parallel. Ayan. So, sa nino unawaan nyo ang dalawa sa, sa klase ng, klasi, ng quadrilateral natin? So, yung una, trapezoid, uh, isang pares lang ng opposite sides ang parallel. So, eto siya or eto. Pag trapezium naman, no pair of sides that are parallel. So, walang parallel sides sa trapezium. Okay? Dako tayo dito sa ikatlong klase ng quadri lateral. Okay, so ito ay ang tinatawag na parallelogram. Ano ba? Paano ba natin masasabi na ang figure na nakikita natin or ginagawa natin ay isang parallelogram? Okay, lahat ng to, lahat ng nakikita niyong figure dito ay parallelogram. Kung bakit ay susuriin natin. So ito nung ginawa ko to, eto ay parallel dito. Eto naman ay parallel dito. Nung ginawa ko naman etong rhombus na to, eto ay parallel dito. At eto naman ay parallel dito. Nung ginawa ko yung square, eto ay parallel dito. Eto ay parallel naman dito. Ayan. So, anong ibig sabihin? Anong characteristics ang meron ang isang paralelogram? Paano natin ma-check na yung figure ay paralelogram? Okay, so tignan nyo. Ito sa kaeto paralel. Ito sa kaeto paralel. Ilang pares, ilang pair of opposite sides ang paralel kay paralelogram. Eto sa kaeto, first pair, parallel sila. Eto sa kaeto, second pair, parallel sila. Eto sa kaeto, parallel sila, first pair. Eto sa kaeto, second pair, parallel sila. Eto sa kaeto, first pair, parallel sila. Eto sa kaeto, second pair, parallel sila. So, sa parallelogram, I know na nakukuha nyo na two pairs of opposite sides are parallel. Okay? Ang kaibahan niya kay trapezoid, kay trapezoid, isang paris lang ang parallel. Kay trapezium naman, walang 
parallel sides. Kay parallelogram naman, dalawa, dalawang pares of opposite sides are parallel. Okay, ayan. So, lahat ng to ay parallelogram. So, commonly, eto, pag, puma, pag sinabi natin parallelogram, eto ang pumapasok sa atin. No? But as I've said, ang rectangle, ang rhombus, ang square, ay lahat iyon parallelogram. May kanya-kanya nga lang characteristics to, pero pasok sila kay parallelogram since uh, may characteristics sila na parallelogram. Okay? Okay. Ano ang unique kay rectangle? So, kay rectangle, kung titignan natin, siya isang parallelogram. Ano po? Ang unique kay rectangle, nung ginawa ko to, ang kailangan kong i-consider ay eto. Dapat eto ay 90 degrees, eto dapat ay 90 degrees, eto dapat ay 90 degrees, eto dapat ay 90 degrees. Okay. So, by definition, ang rectangle ay parallelogram. Okay, parallelogram siya kasi uh, two pairs of opposite sides are parallel. So, it is a parallelogram with four right angles. Okay. So, pwedeng right interior angles na. So, with four right angles. So, it is understood naman. And then, that angles ay yung interior angles. Ayan ang characteristics niya ng rectangle natin. Okay? So, sana yung maliwan again. Next naman ay kay rhombus tayo. Ano naman ang kaibahan ni rhombus? Kay rhombus naman, ang characteristics naman nito ay with regard to sides. So, ang, nung ginawa ko to Ah, saan na ba yung ruler ko? Okay, nung ginawa ko to, ang sukat niya ay 2 cm. So, eto ay 2 cm. Eto din ay 2 cm. Okay, at eto ay 2 cm din. So, 2 cm yan. 2 cm. Eto, 2 cm din. Okay, so masasabi mo na ba or matutukoy mo naman na ba kung... Ano ang uniqueness ng rhombus natin? So, pag sinabi natin rhombus, so, syempre, parallelogram siya kasi two pairs of opposite sides are parallel. So, ilalagay natin dito. So, a parallelogram with four congruent Side. So, yung apat na sides ba ay congruent? Pagkakasing haba ba? Yes. ba? Diba? Samantalang kayo rectangle naman, yung apat na angle naman ang uh, right angles at congruent. Ano po? Okay. So, next. So, okay na tayo kay rectangle. Okay na tayo kay rhombus. So, sila ay parallelogram. Ano po? Pero may uniqueness ang rectangle at may uniqueness din si rhombus. Okay, next ay kay square naman tayo. Si square ay pinag-combined ang properties ng rectangle at ng rhombus. So, kay square, ang kailangan nating i-check, ang apat na interior angles niya dapat ay 90 degrees. So, kung titignan natin, taglay niya ang karakteristik ng isang rectangle. So, ang square ay laging rectangle. Ano po? Aside from that, nung ginawa ko din to, kinonsider ko din yung haba ng sides. So, kung titignan natin, eto ay 2 cm. So, sa baba din 2 cm. So, sa side din ay 2 cm. Okay, so 2 cm and then ito din ay 2 cm saka 90, 90, 90, 90 yung angles niya. So, ito ay congruent. So, ito, 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 ito ay congruent. So, taglay niya din ang characteristics ni Rombu. So, parang minerge yung characteristics or uh, quality ni rectangle saka ni Rombus at nagkaroon tayo ng square. So, sa ngayon, 
Ang pwede nating definition kay square, so alam natin na siya ay parallelogram kasi two pairs of uh, opposite sides are parallel. So, ilagay natin dito a parallelogram with four right interior angles and four congruent sides. So, yan ang magiging definition ng square ngayon. So, parallelogram siya kasi uh, two pairs of opposite sides are parallel with four right interior angles. So, by the definition of rectangle, characteristics ng rectangle, and with four congruent sides. So, yung characteristics naman ni rhombus. So, yan. Sana'y nauunawaan. Okay, ngayon naman ay suriin natin etong questions na to. So, eto ba ay totoo kay square, kay rhombus, kay rectangle, o kay parallelogram? Okay, yung una ay, all angles are right. So, lahat ng angles are right. So, totoo siya kay rectangle, totoo siya kay square. Kay rhombus, hindi sa lahat ng oras. So, magiging totoo siya kay rhombus kapag yung rhombus na ito ay isang square. Okay, kay parallelogram naman, take note that all of this are parallelogram. Hindi rin sa lahat ng oras. Ano po? So, magiging totoo yung all angles are right kung yung parallelogram na tinutukoy ay isang rectangle or isang square. Okay, so next naman tayo. All sides are congruent. So, lahat ng sides daw ay congruent. Okay. Kay rhombus, totoo yun. So, laging totoo yun. Kay square naman, lagi ring totoo yun. Kasi definition nila yun. Kay rectangle, pwede naman. Kung yung rectangle na tinutukoy ay isang square. Kay parallelogram, Pwede din naman, pero hindi sa lahat ng oras. Kung yung parallelogram na tinutukoy ay isang rhombus at square, yon ay magiging totoo. Okay, next ay opposite sides are parallel. So, yung opposite sides daw ay parallel. So, kay parallelogram, totoo yon kasi definition yun ng parallelogram. At kung totoo kay parallelogram, totoo na din kay rectangle, kay rhombus at kay square. Kasi lahat sila ay parallelogram. So, di ba ito? So, two pairs of opposite sides are parallel. So, ito din, ito din. Okay, next. No sides are congruent. So, no sides are congruent. So, dito, meron. Ito, ang, ang opposite uh, sides niya ay congruent. Ang two pairs of opposite sides ay congruent kay parallelogram. So, eto, congruent yan. Eto naman, congruent. Parallel at the same time, congruent. Eto, parallel at the same time, congruent. Parallel at the same time, congruent. Eto naman, parallel at the same time, congruent. Parallel at the same time, congruent. So, ibig sabihin, yung no sides are congruent kay trapisium iyon. Pero kay parallelogram ay hindi iyon totoo. So, sana'y may natutunan kayo sa ating talakayan at sana'y makita ko pa kayo sa mga susunod na aking video lesson. Mag-ingat at panatilihin nating masigla ang ating mga pangangatawan.